Hello students, uh, this bar is the PC exam, uh, last Sunday night there is the PC exam question paper note there. Otherly, sumaru most naalak question glu science in the bande thay. Otherly, kelu now just post commercial topic na discuss mante thay. Other in the na kelu bande questions uh, bande ra thunto. Next, hadnel ne question. Uh, okay. Uh, QZSS and then uh, Navik and Bidovu. Ivu Golu, Yen Ivu Golu Anta, here bit of the name. Either so one than Tanim Gotirata. Navik and other Nim Gotirata. Okay, Navik no full expansion bandu. As a Purti Western Nibandu. Navigation with uh, Navigation with Indian Indian. Constellation and the okay navigation with Indian constellation. Constellation re gucha and the head put gump on the head put. So now Kayana, you know, on the gump in the now Kayana, uh, Bartha no Kayana and the head. So, of course, Ilina Upagrahagal Bagay matter that way. Okay, so now Kayana Upagrahagal. So, America no Kayana was the case or don't do. Uh, Upagrahagal Sumaru Muat Mur Upagrahagal and other. Okay, they have sent 33 satellites into space and they have placed these satellites in, in six different uh, orbital planes. Okay, Aru Kakshagal, boom in Berbere on the Standali Suttekanta, the Aru Kakshagalna, Aru Kakshagalli, Upagrahagal Nets. Okay, Sumar on the Patsara in Nuru kilometer at the Delhi, Nokayana was taken to Upagrahagalna or Yers. Okay, so Upagrahagala side in the Bumi Mele, uh, one do was to at the Baviki on the Stanman on the Kanet Kobodu. Okay, Bumi Mele taken down the other vehicle ir bodu, okay, truck or to a Nima Nima uh, bike ir bodu, the car ir bodu, so vehicle position of vehicle illi hooked there at the Nivi hooked at the Kanton Diku. Okay, he knew Elidra, Bumi Melini Elidra, Nimastano and one held the Kenton, he hooked the Kenton, Dickin Bagamai, and got the Kenton, the Upagra Vavaste, on the Upagrahala. Okay, the Kahalo Upagra Bekagat. Okay, so America the Uru, Auru Yapatra Dashdale, nineteen seventy nine in the head, but this Avoga, Ah Sandra Dale, our military goes around the head to it, on the Upagra no kind of Vastena, over the Purse Contra. Okay, satellite navigation system on the head. Okay, satellites mulka so star manu na kan kolte kan kolte Auru develop maadi da ondo i vyavasthe. Idu jagati ka matte dalle ni yele yele. Okay, vehicle la bodo to vastha agir bodo electronic gadget arte kante aade ondo ondo vastha ir bodo. Okay, satellite connect arte kante ondo electronic gadget idrali idrasa ko vehicle le ir beko ato vekti ka ir beko. Okay, so idur mulka star manu na thir kolak saad jagir toda. Chaura on the uh, Upagra Gucha idil Adana Nav Stars and the Karad Nav Stars. So, Americans they have sent a group of satellites, nearly uh, 33 satellites for navigation purpose, and the, and the whole uh, satellites are said to be Nav Stars. Okay, the Kotar Tekan Town service is full of course, poor the Jagati Kamatel, Nivelay Linam Stanman, one of the Kulik Sadak. So, Adri. Now, GPS and the head, global positioning system and the head. So, now start GPS and the Kariti, America. So, other ET, uh, Russia, the Urkuda, Upagra no Kane was the Urkuda Dorp Madru. Okay. So, Russia, the Uravandu, Upagra no Kana, no Kana was the other Glonas and the Kariti. Okay, Glonas. Okay, Globanas, the Purti Vistanaban, the Global Navigation Satellite System and the Ebut. Global Navigational Satellite System. So, again, Russians they have sent uh, 23 satellites for this purpose and they have placed their satellites uh, the altitude of uh, uh, 19,100 kilometers. So, these orbits are in the middle earth orbits. Okay, Thira Kelahantha do Allah. Okay, Kelahantha do Kaksha Galan Thandra. Boom in the summer adds out kilometer all the way to the end of the Mahakasha Kaksha Galan. Avana now near earth orbits on the head. Okay. So, in the boom, yes, how much you could in the summer, more tars or kilometer door the lithic and thandu kakshe. Okay, ah kakshe, no booster kakshe and the hint. We are not aware of the kakshe, the yards are kilometer in the ache, 
ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಸ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅವರ ನೌಕಾಯಾನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಹಾಗೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಒಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಓಕೆ ಜಿ ಎ ಎಲ್ ಎಲ್ ಐ ಎಲ್ ಯು ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ನೌಕಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಮೇರಿಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗೆಲೀಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಪಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಜಪಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಪಾನ್ದದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನು ವಾ ವಾಹನದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಜಪಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜನಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಜನಿತ್ ಅದು ಕ್ಯೂ ಝಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಜಪಾನ್ದು ಕ್ಯೂ ಝಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆದರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾದವರು ಚೈನಾ ಅವರ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆಪಟ್ಟೆ ಬೂಸ್ತರ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಈ ನೌಕಾಯಾನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬಿಡುವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚೈನಾ ಪದ ಅದು ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ಉಪಗಳಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆದರು ಎರಡನೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡುವು ಅಂತ ಕರೆದರು ಸೊ ಇದು ಚೈನಾದ ಚೈನಾದ ನೌಕಾಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಸೊ ಭಾರತ ಭಾರತ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಬಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕನ ಕೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೌಕಾಯಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಉಗ್ರರು ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ
IRNSS, Indian Regional Navigational Satellite System. So, this system only yesterday, total 7 satellites here at the plus here do additional satellites. Okay, uh, do we know uh, extra players at the Okay, 7 satellites only other one the other current US the lady with low position other lady. Say, here at only other one the satellite to other current US the other. Okay. So, these satellites, navigation satellites, time to measure on the devices. Okay, atomic clocks. So, one do satellite early, one do RNSS satellite early, more atomic clocks. So, there are total 7 satellites. So, you can see that there are 21 atomic clocks. So, uh, time to measure on the precise time to measure on the so, user location. So, there are 10 satellites. Okay, so IRNSS uh, system in the Namalitikan Tandu navigation system. So, this is Navikanta Maranam Karna Mandlight. So, Navikna full expansion Mandu navigation with uh, Indian constellation and the constellation with Kucha. Okay, Upagraha Kucha in the so no kind of save. Okay, so either only on the military or a matil could a number could ask the military ni use mark critic in town the service the restricted service and the health of it. In and service common mean common man use mark critic in town the stay on the service of the standard service here at the it aired services here to the but e number navigation system could take in town do a service any day navigation service any day either America Ginta or to market taking the service and the habit precise agi user location of health can the on the service and especially military use mark in town do it is a service the navigation service precise our Ginta in the Nikar Wagi so user not to second the on the service is okay so uh, <coughs> so you like a question is the answer bandhu sancharana upagrahala vyavasthe right okay navigational satellites is the answer right okay very well not a cryptocurrency you illa bidu on a certain layout of cryptocurrency in the villa now we can know has certainly illa okay the cryptocurrency in you can take into the other uh, bitcoin and then uh, ethereum okay ethera is regular kelly okay now we can let them get a little bit of the stack of answer me second answer my board the question answer my board okay so next question go on uh, next question uh, Atyanta Herala Vagirava Hasur Mane Anila Yavad. This paper is a Okay. This topic is a Saman Vagic Prashnagul Keltan Ether. Elagsam Sul Keltar. Greenhouse gases, global warming. Okay. And then ozone depletion. Uh, ozone now in the Vinashak Tartakan, the other Karna get the Rasaniglu. This is evergreen topics in the help. Chagagi, the Bagani is a special but at least a North Contari, a twin books at a guide glade in the bare sources in the our source in the correct tag even a North Contari. The concepts clean a good little bit. Okay, Hasirumani Anila, Gliau, Glen the Enagate. Okay, is the Tilkondali Namgela exams with Upagata Bartar. Okay, silly Hasirumani Anila Glu and the Gilla Cotterly Hasirman and Glay lie the way. Okay, Niravi, Idu Hasermane, Anilane. Okay, Vata on the Lee, Brigadagar Tikant on the Niravi, Tapman on a Hidit Kol today, Tapman Hachalaki the Karnagida, Hangagida, Hasermane and Lenthan Heltivi. Carbon dioxide, Idukuda, Hasermane and Ilve. Okay, methane, methane, Tapaman, Hachiki Madother Lee, carbon dioxide, Kinta, Sumari, Patmur, Patas to, uh, you know. Uh, in powerful atwa daksha samarthya na hondar tikkan ta ondu ondu gas anta hai pwadu. So, methane is uh, 23 times it is more potential than carbon dioxide increasing the uh, temperature, atmospheric temperature. Okay, and carbon dioxide is 1 ton as to carbon dioxide, so the one do worse than so is to temperature is to 1 degree centigrade as to temperature rise maadat than than right. So, the quantity has to done methane that can take the one do worse than the see path more potential to so the summer the and the one done in land the help of the okay it is more potential the global warming potentiality of methane is 23 times it is higher than carbon dioxide and the help of the okay it is good and greenhouse gas carbon monoxide is of course the mara given uh, uh, had the girls taken down the one in the Buddha okay 
ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಅನಿಲ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲ ಓಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೇರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವಿಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಘಟನೆ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಓಕೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಓಕೆ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ದ ಯಾರ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಾಲ್ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಜಿ ಅದು ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಕೋ ಎರಡು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ನಡೆದು ಸೊ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಎರಡಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಎರಡು ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಂದ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಸೊ ಈ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗ
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂತ ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಪದ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೆಟಾ ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಇದನ್ನು ಅನಾ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಾ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆಗೆ ಆಗ ಹಂತ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಟೀಲೋ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ ಟೀಲೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ಹಂತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋ ಫೇಸ್ನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಜೀ ಜೀವಕೋಶ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ವಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗಾಗತ್ತಂದರೆ ಮೊದಲು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಕೈನಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋನ್ ಈ ಪದ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಕೈನಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿ ಸೊ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ನಂತರ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಆ ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೈಟೋಕೈನಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೈಟೋ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನಿಸಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಭಜನೆ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೋ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಅನಾ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಸೊ ಈ ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದು ಟೀಲೋ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಚಲಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಆಯಿತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಥರ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೈಟೋಕಾನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳೇನಿದೆ ಇದು ನಾವು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡೂ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಮೀಬಾ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳವೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶನ ಈ
ovum is the female sex cell. The sperm is actually it, it fertilizes the uh, egg or it fertilizes the ovum. Okay. So, the process is said to be fertilization. After fertilizing the egg, so now the egg is said to be zygote. Okay. So, Samilna Kriya Adnantra, Andanu, so Virekana Bandhu, so then Samilna Hondit Nantra, Ega Andanu, other than now Yugmanu, the healthy. So, Yugmanu Mate, the Vibijanagate, Matasis Kosho Vijanagate, Bruno Vagi Dalapagate, Bruna Dinda, Nantra, on Mogu Dalapagate. Elas Yugalu, Naviri Santanopatiagona, Kanti. So, this is the Langiga Santanat Patin. This is the Santanat Patin. This is the Langiga 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 Santanat the Okay, and the Langika Santana Patelli, so Miasis Vibhajane Agudana no Kanti. Okay, sex organs are taken down cells, so they undergo meatic division. So, Nagi is sex cells, so form Agatha. Male sex cells, but the female sex cells. Okay, the mitosis only, it are sex cells and then form Agatha. Mitosis kosha Vibhajane Agadaga, so Mula Jew kosha Vibhajanagi, other in the Bandit taken down, Marie Kosha early, chromosome Sanke. Mula Okay, Okay, male in the students correct. In the last one, D, the more the statement to answer is the last one. Yaudu Alante is the option. Okay, so next question. Okay, uh, next question Lidar Embudu. Lidar. Okay, Lidar the full expansion in order. Okay, Lidar full expansion. Uh, Lidar. Okay, lidar na purte expansion when the light detection and ranging and okay, light detection and ranging. Okay, so either lidar technology can be phone cell use matter not. Okay, phone picture take a big content right and the worst in a to break the three dimensional picture more I am a great chitter take a big on the lidar technology is matter. Okay. This is the remote sensing device. Remote sensing even is the help. Okay. Sensors, sensors are the same Okay. We have to do this. 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 We have to Okay, this is touch in the gotak tire. So, it is sense. Hagi in kelu namali in kelu senses some way the kelly the way. Adike samparka bekangila. Question is samparka and the grace pod. Okay, the anege kanu. Okay, then kanu on sensor. Sa kanige was to samparka bekangila. Dura the little tikanta was to Eurodin and anu grace pod. Sangagi iriti. Was to in a both a sumper kel than a grace the canta on the some way than a martha can the dealer. It is not dura some way than a healthy. Okay, English remote sensing and the healthy. On the instrument today at the organ in the day, at the sensor and the healthy. You can uncanno remote sensor. Okay, some way the current, some way the canta, dura some way the canta critic. Hagi mugu, mugu dur than the birth of the canta was nina than a pate hat, hagi mugu could on the dura some way the ka. Either could on the remote sensor and the health in Hagen kiwi, the birth of dur than the birth of the shop than a kelate, either could on the dura some way the ka. Remote sensor and the health in Okay. A prakriena dura some way than a health. Dur the litikanta was tuna, the bautica some perkel than a grace the canta. So do remote sensing and the kariti. So illi lidar and a dukuda. Okay, lidar and do so. It is the remote sensor and the health. Okay, remote sensors only. Remote sensors only. Uh, 
ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೆಂದು ನೆರನೆಯದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಬೆಳಕು ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಲೈಟ್ನೇ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ತರಂಗಗಳೇನಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಾಯ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತರಂಗಗಳೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತರಂಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವೇದಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸೇ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇವು ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ರೆಡಾರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ರೇಡಿಯೋಸ್ನ ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಅದು ತಗಲುತ್ತೆ ತಗಲಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಪಸ್ ಆದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೋಸ್ನ ಇದು ಪತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅದು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇನೇ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳೋಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಒಂದು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಸೊ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಪತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಥವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸೇ ಒಂದು ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಡಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಬೀಳಿಸಿ ಆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ವಸ್ತುವಿಂದ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಲೈಟ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಡಾರ್ ಈಗ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಲಿಡಾರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾ ಫೋನ್ಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಗೆ ಎಥಿರಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಸ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಥೀರಿಯಮ್ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯುರೋಪಿಯಂ ಅಂತ ಮೂಲವಸ್ತು ಇದೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೊ ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಂ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮೂಲವಸ್ತು ಇದೆ ಎರ್ಬಿಯಂ ಅಂತಲೂ ಮೂಲವಸ್ತು ಇದೆ ಓಕೆ ಎಥೀರಿಯಂ ಬಂದು ದಿಸ್ ಎ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಓಕೆ ಬೇರೆದನ್ನು ನೋಡೋಣ ತುರ್ತು ಬೇರೆವು ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಇದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಇದರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸಸ್ನ ಅದು ಅದು ಸಿಟಿ ಟು ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಅದು ಒನ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಝೀರೋ ಏಯ್ಟ್ ನೈನ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ನಿಲ್ದನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಥಿನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟೋದು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಾವು ವೀರ್ಯಕಣ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಇವೆರಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಹೊಂದಿ ನಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಒಂದನೆ ಯಾವುದು ವೀರ್ಯಕಣದ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅಂಡಾಣು ಒಂದನೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಮರಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೊ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 
ಓಕೆ ಡೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಓಕೆ ವೀನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸು ಬುಧಾದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸೊ ಅದು ಈ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಿರಣಗಳು ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹನ ಇದನ್ನು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಗುರು ಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ತಾಪಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹಗಲೊತ್ತು ಇರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಭೂಮಿ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ವೀನಸ್ ಬಂದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥೆ ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬುಧಗ್ರಹ ತೀರಾಗ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯಾವ ಅಯಾಣುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ ಅಯಾಣನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಣ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯಜೀವಿ ಕೋಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಸ್ಯಜೀವಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯನ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಖನಿಜ ಓಕೆ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರಿಯಾ
ಓಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಓಕೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಗೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಾವು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪಿದು ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ ಸೊ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಅಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಘಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಾಗ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸೊ ಬಿ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಂತರ್ಸ್ ಅಂತಸ್ರಾವ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈರಸ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸ್ರಾವಕ ಓಕೆ ಬೈರಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನು ಸಾರಿ ಬಹಿರ್ಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸವನ್ನು ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ಬಹಿರ್ಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ಓಕೆ ನಳಿಕೆ ಇದೆ ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸ ಲಾಲ ರಸ ಬಂದು ಬಾಯಿಗೂ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಲ್ಯಾಕ್ರಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದ್ರವ ಏನಿದೆ ಅದು ನಳಿಕೆ ಮೂಲಕನೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೂ ನಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಈ ಅಂತಸ್ರಾವ ಗ್ರಂಥಿ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನ ನಿರ್ನಾಳ ನಿರ್ನಾಳಮಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ
ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಶಿಯಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಓಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಝೀರೋ ಅದು ಝೀರೋ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಶೆಲ್ಶಿಯಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಝೀರೋ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲ್ ತಾಪ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಡೈಮಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಹಕ ತೆತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾವು ಕೂಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶಕದ ತೀವ್ರತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಆಲ್ಬಿಡೋ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮ ಭೂಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಈ ಹಿಮಾವೃತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಹಿಮ ಹಿಮ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ನ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಂಜಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೊ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಬಿಡೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಕದ ತೀವ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಲ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದ
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಹರಿತಾಯಬೇಕು ಈ ಪೂರ್ಣಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಹರಿಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ನೀರು ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಲ್ಪಿಂದ ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಕ್ರಿ ಬಂದು ಹೊಂದುತ್ತೆ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ವಕ್ರಿ ಬಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಬೇಕಾದಾಗ ಸಿ ವಕ್ರಿ ಬಣ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಪತನ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ವಕ್ರಿ ಪೋನ ಕೋನ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತನ ಕೋನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಿರಣಗಳು ಸೊ ವಕ್ರಿ ಬಣ ಹೊಂದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಬಣ ಹೊಂದಿದ ರೇಖೆ ಕಿರಣ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ದಿ ರಿಫ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಮೀಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಪತನ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಭವನ ಕಿರಣ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆಯೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪತನ ಕೋನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ಈ ಈ ಪತನ ಕೋನ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಾಯಿತು ಸೊ ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪತನ ಕೋನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದವು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಓಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪತನ ಕೋನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಲೈಟ್ ರೈಸ್ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಓಕೆ ಪತನ ಕೋನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಿರಣಗಳ
ಇಟ್ಸ್ ಓ ತ್ರೀ ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಯುಪದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಟೋಸ್ಪೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಓಝೋನ್ ಅನಿಲ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ಪದ್ರವೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಯು ವಿರೇಸ್ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಸನ್ ಪದರ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಓಸನ್ ಪದರದ ಸವಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಓಸನ್ ವಿನಾಶ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೋಡಿಯ ಜೋಡಿಯ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಲ್ಲ ಕರೀಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಐಟಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಷೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಮೊದಲನೇ ಕಕ್ಷೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದರದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಸೊ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬಂಧವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋವೆಲಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೋವೆಲಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ವೇ
A granulo sites and okay. In the WBC only granulo sites that could dang so either all like cell world of plasma the other protoplasma the so granular substance material no not put okay grains so granular substance it taken down the WBCs our na granular sites and then site and then give you question the granular one up the granular material okay eager I'll not a granular a and the absent and that the okay so grain grain material in the yeah the granular material a cell cell in the hang again a granular sites and the head to okay so in the granular sites it taken the undo undo cells are the point right and do neutrophils neutrophils okay neutrophils okay and that my basophils okay basophils in a more need than do isinophils Penne no problem agi the agi bari tar sahayek bharti illa ni of course na note ko bodu google maadi note bodu ok even na e moore no granulo sites anta hai anti neutrophils, basophils, matta esonophils ni hesar gali gamna sa thaga WBC hesar gali hengi e bandhi da vantta na oandhara hai e idu WBC yao thar da bandhi manna adu thogolat ehtu ishtra padatthe a basis mele e hesar gali na kutti thara ok basophils fill anra e ishtra okay in affinity in the head to are the composite word phobia okay philic phobia okay in a pustka country by a got the biblio phobia okay pustka country to my star okay i'm a biblio philic man okay so you know the hang in the so you go a base of fields and re a wbc so basic dina is to put up the Okay, Pratyamliya Bandamana Ishtra Patrikanta on the WBC is the, I wanna base of fields on the head to you. Hagi Eosin Nanta on the Bandana in the, I Eosin Bandamana Ishtra Patrikanta WBC is the, I wanna Isano fields on the head to you. Inna Kelu WBC is you, Namal Aidurite WBC is the, okay, Aidurite Adha on the Bidhi Rakta Kana Guru. Inna Kelu WBC is you, so Amliya, Amliya on the Bandana, अथवा प्रत्यामलिया बनना ये वाले नहीं उस्ता पड़ा दिल्ला आमलियो वाला था प्रत्यामलियो वाला था न्यूट्रल बनने वाला ये उस्ता पड़ता है ओके एसिडिक डाई उन्हें ला बेसिक डाई ला सो न्यूट्रल डाई ना न्यूट्रल कलर ना अथवा न्यूट्रल डाई ने इस्ता पड़ता किंतु संतोष न्यूट्रल फिल्� so, in the make it do lymphocytes, lymphocytes, okay, how many in a monocytes, okay, monocytes, the lymphocytes month to monocytes, E and the WB system could not get the granular material in the hung again the grand a granular sites on the head to you, okay, is a gnap kite covered in that. Nakil nadi, egran lalu sites. Ikan lagi ada waktu kuantum bani, M, L, Y, M, L, A. Okay, M, L, A. Idu hingat awal na. B, E, N, G, Beng. Okay, Beng M, L, A. Entah ni apa yang kau ni. Okay, so egran lalu sites. Ia ada itu W, B, C, lymphocytes, mana tu mana sites. Egran lalu sites bandu, basophils, eosinophils, neutrophils. ओके सही ली मोहत मोर ने प्रश्न आये तो नेक्स्ट चलिए आंसर ऑफ कोर्स ना आंसर ना ना नहीं लेने ला साइंसर ना डी क्वार्टर तक अंतर दली ओके ए ग्रेनल साइट आओ दो अंत के इतना दने न्यूट्रोफिल लल्ला इन हम डिस्कशन मारे इधर पकारा ओके बेसोफिल्स वाला इल कोटे दिन ओनी ये सुना फिल्स वाला और इधर तक Next question, Moth Nalak ne prashne, okay, Moth Nalak ne prashne, idhe kone prashne, photon yao dhannu hondilla, okay, photon, proton anla idhu photon, P-H-O-T-O-N, photon, okay, photon na vil not to be light, 
light alli photon kanangal idave light is made up of photon particles okay hage photons inna ellilli na idu nodabodu ee proton matte electron nadve na akashna bala na ganistha irthiru nodi okay one force ida attractive force ida attractive force ki photon gale karana photons exchange aagta ira okay so photons exchange aagta irundane savetra nadve na ond akashna inna kaanta idivi okay sangagi ಸಿ ಫೋಟೋ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫೋಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತೀರಾ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೋಟೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತಾಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಫೋಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಓಕೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಇದರ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಓ ಟಿ ಓ ಎನ್ ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೋಟಾನ್ ಡಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ಓಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಅತ್ಯಂತ ಭಾರತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್